প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ফ্যাশন সৌন্দর্য ও রূপ মাধুর্য বিষয়ক অনুষ্ঠান সৌন্দর্য কথা দেখার জন্য বন্ধুরা আমরা আমাদের প্রোগ্রাম শুরু করব তবে তার আগে জেনে নেব কিছু ঘরোয়া টিপস পর্যাপ্ত পানি পান না করা ও পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব ত্বক শুষ্ক করে ফেলে নির্দিষ্ট খনিজ ও পুষ্টির অভাব এবং ঠান্ডা আবহাওয়া ত্বক শুষ্ক করে বিশেষ করে হাত এ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গন্ধ নেই এমন সাবান ও লোশন ব্যবহার করে শুষ্ক হাতের সমস্যা প্রতিরোধ করা যায় আর প্রতিবার হাত ধোয়ার পর অবশ্যই হ্যান্ড ক্রিম ব্যবহার করতে হবে এবং পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে দর্শক আরও এমন ঘরোয়া টিপস জানতে দেখতে থাকুন সৌন্দর্যের কথা কেন না আমরা আরও টিপস বলে দেব অনুষ্ঠানের শেষে এছাড়া আমরা অনুষ্ঠানের রূপচর্চার বিভিন্ন দিক তার যত্ন ও সৌন্দর্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলবো দেব আড্ডা তারকার সাথে জানবো তার নিজস্ব স্টাইল ও ফ্যাশন সম্পর্কে দর্শক আমাদের সাথে যিনি আজকে আছেন তিনি আমার ভীষণ প্রিয় একটি মুখ এবং সেই সাথে আপনাদেরও ভীষণ প্রিয় মুখ অভিনেত্রী মাহিমা হ্যালো মাহিমা কেমন আছো তুমি আমি ভালো আছি তোমাকে দেখতে ভীষণ স্নিগ্ধ লাগছে তোমার শাড়ির কালারটা ভীষণ সুন্দর তোমাকে ভীষণ সুন্দর সবকিছু মিলে আমার সৌন্দর্য কথায় তোমাকে ভালো লাগছে মাহিমা কাজ করছো কতদিন ধরে আমি জানি দর্শকও জানে বা তারপরেও যদি আবার একটু বলো আমি হচ্ছে শিল্প চর্চা করতে চাও এরকম আগে থেকে প্ল্যান ছিল এরকম আসলে হচ্ছে কি আমি ছোটবেলা থেকে আমার বাবা যেহেতু থিয়েটার করেন তো আমাদের ফ্যামিলিটা একটু কালচার তো আমরা আসলে ছোটবেলা থেকে ওরকম একটা পরিবেশে বড় হয়েছি কিন্তু মানে শিল্প চর্চা বাসা থেকে তুমি পেয়ে গেছো হ্যাঁ কিন্তু এরকম কোনো প্ল্যান ছিল না যে অন স্ক্রিন কাজ করব তো আমার ছোট ভাইটা যে ও হচ্ছে যে টুকটাক চাইল্ড আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করত তো মানে আমার কোনো প্ল্যান ছিল না কিন্তু ওই তখন আর কি ওর থ্রু দেখা গেছে যে কাজে গিয়েছি বা ওখান থেকে মানে কিভাবে কিভাবে জানি স্টার্ট করে ফেলেছি আসলে কাজ নিয়ে প্ল্যান কি তোমার মানে এখন আমি অনার্স ফাইনাল ইয়ারে আছি তো এতদিন যেটা হয়েছে কাজ ঠিকই করেছি কিন্তু আসলে প্রপার যে টাইমটা দেয়া লাগে একটা কাজ করতে গেলে মানে একটা প্রফেশন হিসেবে যদি আমি কোনো কিছুকে নেই তখন আসলে ফুল ফোকাসটা ওখানে দিতে হয় বাট তোমার স্টাডির কারণে তুমি কন্টিনিউ করতে পারোনি মানে আসল সত্যি কথা বলতে আমাকে অনেকেই মানে মিডিয়াতে সবাই জানে যে মাহিমা খালি সারা বছর ধরে পরীক্ষাই দিচ্ছে ফোন করলে আমি বিজি আমার পরীক্ষা আমার স্কেডিউল পাওয়ারটা মানে एग्जामের জন্য আমার দেখা যায় যে ওভাবে অনেক কাজই ভালো ভালো কাজ করতে পারিনি কিন্তু যেহেতু এখন একদম ফাইনাল ইয়ারে আছি তো প্ল্যান আছে যে एग्जामের পরে ইনশাআল্লাহ মানে ভালোভাবে একদম ফুল ফোকাস দিয়ে কাজ করব ফুল ফ্লেজলি নামবে আর কি কাজের মধ্যে আচ্ছা আমার তো প্রোগ্রামের নাম সৌন্দর্য কথা মাহিমা তো যারা গেস্ট আসে তাদেরকে আমি একটা বেসিক প্রশ্ন করি যেটা হচ্ছে কার কাছে সৌন্দর্যের সংজ্ঞা কেমন তোমার কাছে সৌন্দর্যটা কেমন আমার কাছে মনে হয় ইনার বিউটিটা ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট লাইক মানুষ দেখতে যেমনই হোক আমার কাছে মনে হয় যখন একজন মানুষের সাথে মানে তার তার সাথে মিশে যদি মানে সে যদি মন থেকে ভালো হয় তাহলে তার সৌন্দর্যটা অটোমেটিকলি তার মানে ফেসে ওর সব কিছুতে মনে হয় ফুটে ওঠে আমার কাছে ওটা মনে হয় আর তুমি কি জিম করো জিম করেছি কিছুদিন কিন্তু আসলে হয়ে ওঠে না মানে দেখা যায় কাজ পড়াশোনা সব কিছু মিলে জিমে যে টাইমটা দেখা যায় মাসে আমি চার থেকে পাঁচ দিন জিমে যাচ্ছি ট্রেনার হচ্ছে যে আমার উপর খেপে যাচ্ছে সো এরপর ভালো লাগে বাসায় কখন একটু হাঁটাহাটি বা চেষ্টা করি আমি মানে দেখা যায় যে আমার কিছুদিন যদি আমি দেখা যায় যে আমার মানে কোথাও বাসায় বেশি থেকে গেছি বা হচ্ছে যে খাওয়া হয়েছে খাওয়া হয়েছে বেশি তখন আমার কাছে অনেক অস্থির লাগে তো দেখা যায় যে আমি বাসায় যে করিডোর থাকে সামনে ওখানে আমি একটু হেঁটে হেঁটে আমার মনে হয় যে আমি একটু মানে রিল্যাক্স ফিল করি বা মনে হয় যে আমার একটু হালকা লাগতে হালকা লাগে রাইট রাইট তো আমরা জিমের কথা এই জন্য বললাম মাহিমা কারণ আমি তোমাকে নিয়ে এখন জিমে যাব জিমে গিয়ে দেখবো ইনস্ট্রাক্টর যিনি আছেন তিনি আজকে আমাদেরকে কি টিপস দিচ্ছেন দর্শক চলে যাচ্ছে জিমে সেখানে গিয়ে ইনস্ট্রাক্টর যিনি আছেন তিনি আজকে আমাদের কি শেখাচ্ছেন সেটা দেখবো হ্যালো ভিউয়ার্স সৌন্দর্য কথায় স্বাগত আমি মনিকা মনিকা ইয়োগা মিরপুর থেকে আমরা এখন শুরু করব সাইড ব্যান্ড এই সাইডটা রিমুভ করার জন্য এই সাইডে যে পরিমাণে মাংস জমে থাকে তো এই সাইডটাকে কীভাবে মাংসগুলোকে আপনি ঘরে বসেই রিমুভ করে বডিটাকে শেপ করবেন সেটা দেখাবো তার জন্য আমাদের পা একদম সোজা রাখবো আমরা হাতটাকে সোজা নিব এবং উপরে টান দিয়ে ধরব এখান থেকে আমরা সাইড ব্যান হব এখান থেকে আস্তে আস্তে করে আমরা একটু ঘুরব এবং ছাদের দিকে দেখার চেষ্টা করব আমরা বিপরীত সাইডটা দেখাবো সেম পাঁচ সেকেন্ড আমরা এভাবে হাতটাকে টান টান করে ধরব কান বরাবর 
আস্তে আস্তে ডাউন হব ডাউন হব একদম সোজা পা একদম স্ট্রেট থাকবে কোমরের নিচের উপরের অংশটা শুধু ডাউন হবে আস্তে আস্তে করে বডিটাকে ঘুরাবো দম নিব দম ছাড়ব সেম আমরা পাঁচ সেকেন্ড এখানে হোল করবো জানো সেরা আসন করার পর অবশ্যই মুন্ড আসন করতে হবে আস্তে আস্তে করে দম নিব দম ছাড়ব তো শেষ করলাম আমরা আজকে অর্ধ জানোসের আসন এই আসনের উপকারিতা হয়েছে যাদের এই সাইডগুলো প্রচুর পরিমাণ এবং পিঠে যাদের বালকি থাকে এটা অনেক কমে যায় খুব সুন্দর একটা পিঠের একটা শেপ চলে আসে আর একটা জিনিস পিঠে যাতে ব্যথা থাকে এটা যদি রেগুলার করে তাহলে পিঠের ব্যথাটা অনেকটা চলে যায় আর আরেকটা উপকারিতা হয়েছে জানুষের আসনে সেটা হচ্ছে কিডনিতে প্রচুর পরিমাণে প্রেশার পড়ে এবং ব্লাড সার্কুলেশন বাড়ে তো কিডনি খুব ভালো থাকে তো পরবর্তীতে আবার দেখা হচ্ছে আজকে এই পর্যন্ত এই যে আমরা যেগুলি দেখলাম এই সব টুকটাক স্টেপও যদি আমরা বাসায় করার চেষ্টা করি তাও কিন্তু আমাদের অনেক আরাম হয় মানে শারীরিকভাবে আমরা আরাম পাই মানসিকভাবে আমরা আরাম পাই ঘুম ভালো হয় অনেক মানে সো হোপফুলি তুমিও করবে আমিও করব এমনি যা শিখলাম আজকে লাস্ট ফটোশুট কবে করছো ছয় সাত মাস হয়ে গেছে মানে ফটোশুট স্টিলে কাজ খুব কম করা হয় আচ্ছা আচ্ছা তুমি ছয় সাত মাস আগে ফটোশুট করেছো এবার তোমার খুব সুন্দর সুন্দর কিছু ছবি আমরা কালেক্ট করেছি আমার সৌন্দর্য কথা টিম কালেক্ট করেছে সব ছবিগুলি আমরা একবার দেখে আসবো চলো চাই দর্শক চলে যাচ্ছি মাহিমার সুন্দর সুন্দর কিছু ছবি দেখতে যখন কাজ শুরু করো তখন তো একটা শাইনেস কাজ করেই সবারই ফার্স্টে ক্যামেরার সামনে কিন্তু ছবি তুলতে শাইনেসটা কম কারণ ছোটোবেলা থেকে তো ছবি নিয়েই মানুষ বড় হয়েছে ছবি তুলতে তুলতে তারপর যখন আমাদের এই যুগ আসছে সেলফির যুগ তখন তো আরও মানুষ ইজি হয়ে গেছে তো তোমার ক্ষেত্রে কি বেশিরভাগ সেলফি তুলে ফেলছো নাকি না এরকম না আমার কাছে মনে হয় যে আমি ক্যামেরার সামনে ওই যে আমি বললাম না যে আমি হচ্ছে যে ওই ছোটোবেলা থেকে একটু দেখে দেখে বড় হয়েছি তো ক্যামেরা বা ওই ব্যাপারগুলোতে তো ওখানে আমার ভয়টা খুব কম ছিল মানে আমার কাছে কেন যেন আমি ক্যামেরা সাইনেসটা কখনো ছিল না হ্যাঁ আর ছবি তোলাটা ওটা তো নিজে নিজে ছবি তোলার মধ্যে তো একটা ব্যাপার আছে যে এখানে হ্যাঁ তো ওটা আমি বুঝতে পারি যাচ্ছে ঠিক আছে এখানে ভালো লাগছে কিন্তু কেউ তুলে দিলে দেখা যায় যাচ্ছে ঠিক আছে একটু কনফিউশন থাকে আমাকে কি ভালো লাগছে এই অ্যাঙ্গেলটা ঠিক আছে কি না সো ওইটা একটু সৌন্দর্য বিষয়ে অনুষ্ঠান সৌন্দর্য কথায় এবার তোমার চর্চা সম্পর্কে শুনবো মানে ইউর প্রিটি ইউর বিউটিফুল সো এটা তো আসলে চর্চা না করলে সবসময় থাকে না সৌন্দর্য ধরে রাখাও কিন্তু একটা যুদ্ধের মতো প্রপার সব টাইমলি সব কিছু করতে হয় নিজের যত্ন নিতে হয় ঘুমাতে হয় খেতে হয় তো তোমার যত্নটা বলো স্কিন কেয়ার কিভাবে করো আমি আসলে আমার স্কিনটা একটু একনে প্রন স্কিন তো দেখা যায় যে আমি মানে আমি কিছু একটা একটু এদিক সেদিক হলে আমার স্কিনটা খুব কম কম হলেও স্কিন একনে শুরু হয় তো এই ক্ষেত্রে যেটা আমি করি আমি হচ্ছে যে বাইরের কোনো কিছুতে ভরসা করার থেকে আমি বাসায় হচ্ছে নিম পাতা যেটা আছে এটা মানে এটা আমার সিক্রেট 
নিম পাতা আর কাঁচা হলুদ দিয়ে আমি হচ্ছে আমার মা একটা প্যাকের মতো বানিয়েতে যেটা হচ্ছে যে আমার মানে রেগুলার আমি এটা হচ্ছে যে মেনটেন করি আদারওয়াইজ দেখা যায় যে এটা যদি আমি রেগুলার মেনটেন না করি তখন আমার স্কিনটা খুব প্রচণ্ড একনি প্রণ হয়ে বা একনি টেকনি ঠেকাকার হয়ে যায় আর এছাড়া বেসিক দেখা যায় যে ক্লিনজিংটা তো খুব ইম্পর্টেন্ট ওটা প্রপারলি করি তোমার চুল আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকক্ষণ ধরে যেটা আমাদের সবার অনেকেরই আফসোস আমাদের মধ্যে চুল কম তোমার মাথায় অনেক চুল এবং সুন্দর চুল তো এই চুল কিভাবে মেনটেন করো চুল যেটা হচ্ছে যে আমার নানু খুব ভালো নারকেল তেল বানাতে পারে মেথি টেথি দিয়ে তো আমি হচ্ছে যে ওটা ইউজ করি একটু যদি পার্লারেও যাওয়া যায় হালকা একটু প্রোটিন ট্রিটমেন্টও নেওয়া যায় সেটাতেও চুলের জন্য ভালো হয় পার্লারের কথা এই জন্য বললাম যে আমরা একটু পার্লারে যাব পার্লারে গিয়ে আমরা একটা ফেসিয়াল দেখে আসব ঠিক আছে দর্শক চলে যাচ্ছে বিউটি পার্লারে সেখানে গিয়ে দেখবো একটা ফেসিয়াল হ্যালো ভিউয়ার্স আলিশা বিউটি ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা আমি জুয়েল বলছি দুলাবালি থেকে ত্বককে রক্ষা করার জন্য আমরা আজকে একটা ফেসিয়াল দেখাচ্ছি আমার এই ফেসিয়ালের নাম অক্সি ব্রাইট আমার এই ফেসিয়াল করার জন্য মডেল হিসাবে আছে আলফিনা আসুন আমরা আমাদের ফেসিয়াল শুরু করি প্রথম আমরা ভালো করে ওর মুখটা পরিষ্কার করব পরিষ্কার করার পর আমরা ক্লিনজার করব। এই ক্লিনজারটা করতে হবে ম্যাক্সিমাম টেন মিনিটস আমাদের ক্লিনজার করা শেষ হয়ে গেছে আমরা এখন স্ক্রাব করব এটা ম্যাক্সিমাম ফাইভ মিনিটস এর বেশি করাটা ঠিক হবে না ভিউয়ার্স আমাদের পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে আমরা এখন স্ক্রাবটা মুছব মোছার পরে ওনার ব্ল্যাক হেসটা বের করব মশাইজিং করবো আমরা এখন ওনার মুখে প্যাক লাগাবো আমাদের প্যাক শুকিয়ে গেছে আমরা এখন ওনার মুখের প্যাকটা মুছে ফেলবো যেহেতু ওনার মুখে প্যাক দিয়েছি তো প্যাক দেওয়ার পরে মুখটা খুব ড্রাই হয়ে যায় তার জন্য আমরা মশলা দিয়ে ওনার ফেসিয়াল শেষ করছি ডায়েট করা হয় বলতে আমি একটু 
কম খাই মানে আমি এটা কি মাথায় রেখে যে ওজন যেন না বাড়ে সেটা মাথায় রেখে নাকি এমনি অ্যাপিটাইট কম আমার অ্যাপিটাইট কম আমাকে আমার বাসার মানুষ বা আমাকে ছোটবেলা থেকে যারা চেনে তারা জানে যে আমি হচ্ছে খেতে পারি না মানে আমার সব সময় আমার পাশে রেস্টুরেন্টে বা কোনো দাওয়াত থাকলে আমার পাশে আমার ছোট ভাই আমার বড় বোন আমার ফ্রেন্ডরা বসার জন্য পাগল হয়ে যায় বিকজ জানে যে আমি चुपचाप So, it like the difference. I'm sure we'll have a couple of tricks to be routine about. You did for the worst of the future. Dasha, I'm sure we'll have a couple of tricks to be routine about. Shun Dorje got a take. Feel boy, Kuni Shange Takon. I'm a Jetai Kodi. Utata Jano Manu Shamaka Bolleje. Nah, she is doing good. দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আপনাদের সবার পছন্দের সৌন্দর্য বিষয়ে কোন অনুষ্ঠান সৌন্দর্য কথা এবার আমি তোমাকে 10টা প্রশ্ন করব ওকে জাস্ট লাইফস্টাইল আর কিছু না ওকে মাহিমার প্রতিদিনের ব্যবহৃত প্রসাধনি ক্লিনজার সানগ্লাসের প্রতি ফ্যাসিনেশন কতটুকু আচ্ছা ভালোই মোটামুটি মানে খুব বেশি না শাড়ি নাকি ওয়েস্টার্ন পছন্দ শাড়ি পছন্দ করি বাট ওয়েস্টার্ন আসলে কমফোর্টেবল ঘড়ি পছন্দ मैं लिप कलर पसंद डिपेन्डेंट <laughs> समय <laughs> मीडिया जीवन जापन कैम हवा उचित 
আমি একটা কথাই বলবো যেটা হচ্ছে যে ইট হেলদি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট মানে দেখা যায় যে আমরা হচ্ছে এখন অনেক জাঙ্ক ফুড খাই অনেক হাবিজাবি খেয়ে হচ্ছে যে আমরা নিজেদেরকে নিজেদের ক্ষতি করছি মানে সাময়িকের জন্য আমাদের মনে হয় যে আমরা খুব ভালো আছি খুব এনজয় করছি বাট ওটা লং টার্মে যে এটার ফিডব্যাকটা ভালো হয় না আর থ্যাংক ইউ ফর লাভিং মি সো মাচ আমি এতদিন ধরে আপনাদের কাছ থেকে এত ভালোবাসা পেয়েছি জন্য আমি আপনাদের কাছে অনেক কৃতজ্ঞ থ্যাংক ইউ মাহিমা থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ দর্শক প্রোগ্রাম শেষ করছি তবে তার আগে জেনে নিব কিছু ঘরোয়া টিপস নিয়মিত ঘুমের অভাব অতিরিক্ত স্মার্টফোন কম্পিউটার ব্যবহারের জন্য চোখের নিচে দেখা যায় ডার্ক সার্কেল এটি তারাতে বানিয়ে নিন ইপিও সিরাম এক চামচ নারিকেল তেল একটি ইপিও ইভিনিং প্রিম রোজ অয়েল ক্যাপসুল একটি ভিটামিন ই ক্যাপসুল মিশালেই তৈরি অ্যান্টি ডার্ক সার্কেল অয়েল চাইলে বেশি করে বানিয়ে সংরক্ষণ করতে পারেন রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে দুই চোখের নিচে ও উপরের পাতায় অনামিকা আঙ্গুলের সাহায্যে ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরিয়ে মাসাজ করবেন এতে ডার্ক সার্কেল কমার পাশাপাশি চোখের নিচের বলি রেখাও কমবে তবে ভালো ফল পেতে অবশ্যই রাতে কমপক্ষে ছ ঘন্টা ঘুমাতেই হবে দর্শক আমাদের লিখতে ইমেল করতে পারেন এস আন্ডার স্কোর কথা বাংলা ভিশন ডট টিভি এবং এস এম এস করতে এসকে লিখে আপনার নাম লিখে কোশ্চিন দিয়ে পাঠিয়ে দিন টু ওয়ান সিক্স ওয়ান সিক্স এই নম্বরে বন্ধুরা সবাই ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন ভেতরে ও বাইরে আমি তানজিকা আমিন আগামী সৌন্দর্য কথা দেখার আমন্ত্রণ জানি আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি